Good morning. Welcome to 최수진의 Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 16일 화요일 저는 최수진입니다. 이른 아침이나 늦은 밤에도 편리하게 집 앞까지 배송되는 택배 서비스 이제는 너무 당연하게 여겨지고 있는데요. 그 뒤에는 택배기사분들의 밤낮 없는 수고가 있습니다. 신라를 찾기 힘든 택배기사들이 어제 기자회견을 열고 깜짝 제안을 내놨습니다. 오는 8월 16일 하루를 택배 없는 날로 지정해달라는 겁니다. 목요일이 8.15 광복절인 만큼 금요일인 16일 하루를 쉬면 짧은아마 가족들과 여름 휴가라도 다녀올 수 있기 때문입니다. 이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번이번
I am one of the people that really benefits from these the services that they provide. Right. I really want to say thank you. Yes, of course. To them. I see them very often uh, in the underground parking lot of my apartment. They're mm -hmm. always sorting out the boxes and yep. then having to travel up the elevator and mm -hmm. deliver them all very quickly. So I wonder if someday there might be just a central area where people can come down and pick it up. Mm -hmm. You know, that might be a little bit of a a middle ground to save those people that extra step of having to go up, you know, 20 or 30 floors. 네, 그러게요. 근데 어제 이렇게 기자회견을 열고 어, 택배 기사분들이 16일, 8월 16일 하루를 좀 쉬게 해달라라는 얘기를 했는데요. 정말 이뤄졌으면 좋겠습니다. 저 역시 굉장히 굉장히 감사하다는 말씀을 또 네, 많은 분들 대신해서 드리고 싶습니다. 고맙습니다. 혹시 택배 기사분 듣고 계시면 사연 보내주세요. 제가 무조건 커피 쿠폰 드리겠습니다. <웃음> There you, that's a good incentive. 네. If you'd like to hear the headlines again, you can do so by visiting our website. 여러분이 조금 전에 들으신 헤드라인은요, Morning Special 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 또 무료로 다시 들으실 수 있습니다. Let's go over the headlines. Headline number one: U.S. President Donald Trump stirs controversy after calling on Democratic Congresswomen to go back to their countries, even though they were born in the U.S. 도널드 트럼프 미국 대통령이 민주당의 유색인종 여성 의원 4인방을 향해 원래 너희 나라로 돌아가라고 공격하면서 파문이 커지고 있습니다. So to reference the tweets uh, specifically in these tweets President Trump implied uh, actually it was a series of tweets of mm. course he did imply that the congresswomen weren't born in America and sarcastically some say suggested that they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came uh, it should note that although he did not name anybody specifically, it is thought to refer to four uh, women of color who are mm -hmm. very critical of his immigration policies. And of those four, three in, of them were indeed born in the U.S. The fourth, uh, Ilhan Omar, was born in Somalia but became a U.S. citizen in the year 2000 at the age of 17. Uh, in 2000, you just mentioned there, which is interestingly enough, uh, longer than the First Lady of the U.S. Having, <laughs> I think some people have pointed to that as well, yes. Citizen as well. 네, 그렇습니다. 그래서 이 초선 의원 사인방 여성을 향해서 어, Go back to your country. 원래 너희 나라로 돌아가라라고 말했지만 네명 중에 세 명이 사실 미국에서 태어났어요. 어, 뭐, 이렇게 피부색만 다를 뿐이지 미국인이고 나머지 네 번째 의원도 말씀해 주신 대로 외국에서 태어났지만 이제 아주 어린 나이에 미국에 가서 그 다음에는 2000년도에 시민권을 획득한 경우기 때문에 많은 이제 얘기들이 나왔죠. What have they said? Well, indeed, one of the uh, four, again, President Trump did not name any person in particular. However, mm -hmm. again, it is thought to refer to these four people. Of those four, one of the more out outspoken of the four, especially on Twitter, is Alexandria Ocasio-Cortez. She said on Twitter that she comes, uh, the country that she comes from and swears to is the U.S. and she suggested that President Trump is, quote, angry because you, that being President Trump, cannot conceive of an America that includes us. 네, 굉장히 많은 어, 비난이 쏟아지고 있습니다. 이네 명의 위원뿐만 아니라 이제 정계에서도 또전 세계적으로도 좀 비난이 쏟아지자 트럼프 대통령이 반응을 보였죠. President Trump responded in his tweet. Uh, he has offered some responses. Uh, I don't have them actually here in my report, so mm -hmm. I think they're sort of uh, more of a breaking news. I think they were mm -hmm. a response overnight, but the gist of it, as I understand, is that uh, he almost doubled down on his statements, certainly stopping short of an apology. 네, 그렇습니다. 오히려 거꾸로 어, 나에게 사과를 먼저 너희들이 해라 라는 식으로 사과를 해라 라는 식으로 이제 반응을 보였습니다. 이것을 이제 많은 외신들은 어떻게 분석을 하고 있냐면은 트럼프가 고의로 이제 편가르기 선거 전략을 펼치는 게 아닐까 이렇게 분석을 하고 있는 것 같습니다. Yeah, I think by saying that they should first apologize, that's an example of what I was referring to, doubling down. Doubling yeah. down in this case means really sticking to his statement and in fact perhaps being even stronger than original. 네, 그렇습니다. Well, staying in the U.S., let's go to our next headline. Headline number two, the U.S. has granted a very restrictive visa to Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif to attend a U.N. meeting in New York this week. 미국 국무부가 U.N. 회의 참석을 위해 뉴욕을 방문한 모하멧 자바드 자리프 이란 외무장관에게 이동 제한 비자를 발급했습니다. 
So indeed, Mr. Zarif does have the visa that he requires to attend this UN meeting. The visa has been approved by Secretary of State Mike Pompeo, uh, approving the decision, that is. And uh, Mr. Pompeo did say that Mr. Zarif and his delegation will have the same rights as any other UN representatives, but, quote, nothing more than that. And that would limit them to being strictly restricted to traveling within only a six-block area of the UN headquarters and the Iranian. 네, 미국과 이란의 갈등이 이어지고 있는 가운데 마이크 폼페이오 미국 장관은 어, 미국의 외교관 역시 테헤란 시내를 마음대로 돌아다닐 수가 없다. 따라서 이란 외교관도 뉴욕 시내를 자유롭게 활보할 마땅한 이유가 없다라고 밝혔습니다. What's been Iran's response? Well, Iran has uh, said that, well, actually, before I get to Iran's 네, response, 저... I'll mention just very quickly some of the overall thoughts regarding 음. this. Some people are saying that had Pompeo not approved the visa to Zarif, then it could have been a signal that the United States was trying to further isolate uh -huh. Iran and, of course, maybe even closing the door entirely to diplomacy. So, of course, some people are seeing this as somewhat of a bright mm. side, looking okay. on the bright side, that is. In addition, if we look back to June 24th, U.S. Treasure Treasury Secretary Steven Mnuchin had said that Zarif would be hit with sanctions in that week, again, in the week of June 24th, which, of course, now has turned out not to be the case. So, again, perhaps Perhaps another positive indication there. 네, 로이터 통신에 따르면은요. 이렇게 제한이 있지만 어쨌든 비자 발급을 했다는 것 자체가 미국과 이란 간의 갈등을 좀 외교적으로 해결하려는 모습이 아니냐라고 분석을 하고 있는 가운데 이란 정부는 미국의 조처를 비난했습니다. 그러면서도 이런 제한이 어떤 그 장관의 활동에 큰 영향을 주지는 않을 것이다. 라고 얘기도 했습니다. 또 한편 이란 대통령이 미국의 대화를 제안하기도 했었는데요. 미국이 이는 거부했습니다. Let's go on to our next headline. Headline number three, riot police and protesters clashed in a Hong Kong shopping mall following demonstrations against a controversial extradition bill. 홍콩의 범죄인 인도 법안 반대 시위에 경찰과 시위대가 극렬하게 충돌해 부상자가 속출했습니다. Now, the actual demonstration itself here was a sanctioned daytime demonstration. And of course, we often hear this word sanctions in mm -hmm. reference to North Korea, Iran, and other countries. In this case, a sanctioned demonstration means that it was a Approved. So the right. demonstration itself was approved. However, it's quite peaceful at first. That's exactly right. So it was peaceful at first, but these violent clashes did erupt at the tail end of those demonstrations uh, taking place late on Sunday uh, in this Hong Kong border town, I guess, between uh, Hong Kong and the border with China. People on the scene saying that things there descended into chaos shortly before 10 p.m. local time after riot police had chased protesters into a shopping center in the town of Shaitin. Uh, police were using pepper spray against the protesters. Many of the protesters were said to be throwing objects uh, at the police. And indeed, there were several arrests made as well as many people injured and hospitalized. 네, 처음에는 평화롭게 시작된 시위였습니다. 시민들은 이제 악법을 철폐하라가 써 있는 이게 플래카드. 들고요 행진을 했었지만 한 한두 시간이 지나고 나서부터는 시위대와 경찰의 충돌이 벌어졌고요 일비, 일부 시위대는 도로 표지판 또병 벽돌 등을 경찰에 던지면서 어, 큰 부상이 있었다고 합니다 또 경찰은 시위대에 달려들어서 최로 스프레이를 뿌리기도 했어요 일부 시위대는 이제 미국 성조기나 영국 국기 뭐 영국 통치 시대의 그 홍콩 길을 들면서 시위를 어, 펼치기도 했습니다. 주최 측에 의하면 한 11만 명 정도가 참여했다고 하는데요. 어, 거기에는 언론인도 한 1,000명이 포함됐다고 하죠. Uh, yes, just to give a bit more information on the, the arrests that I mentioned as well as the injuries, uh, it was said by the police commissioner there that there were more than 40 protesters had been arrested, mm -hmm. uh, a total of uh, at least 22 people injured and hospitalized. Mm. Amongst those, there were at least 10 police officers who were injured. Uh, again, according to reports, one who was even having his uh, part of his finger bitten off by a protester, again, according to reports from the police commission. 네, 그렇습니다. 어, 최소 33명, 37명이 체포됐다고 하고요. 또 최소 22명이 부상을 당했다라는 보도도 있습니다. 경찰 2명은 지금 말씀해 주신 대로 좀 심한 그 손에 부상이 있었다라는 보도까지 살펴봤습니다. Let's move on to our next headline.
Headline number four, the mayor of Taiwan's southern port city, Mr. Han Guayu, has won the opposition party's hotly contested nomination for the 2020 presidential election. 차기 대만 총통 선거에서 민진당 소속 차잉원 현 총통과 국민당 소속 한 거위 가오슝시 시장이 맞붙게 됐습니다. Right, indeed, the city there being Kaohsiung, and what's significant, I think, to the story here is that Mr. Han is from a party known as the KMT, which is said to be a China-friendly party, and in winning this nomination, Mr. Han beat out the billionaire founder of Foxconn, which many of our listeners may be familiar as the company that assembles a very large number of electronic products around the world, especially mm. from one particular uh, fruit named company. Right. Uh, 대선이든 111이에요. 2020년 1월 11일 날 대만의 어, 대선이 치러집니다. 지금 현재 구도는요. 차이잉원 그러니까 타이완의 현 총통 그리고 한고위 가오싱 가오슝시의 현 시장 간의 어, 양자 대결로 볼수 있을 것 같아요. 말씀해 주신 대로 소속 당을 보면은 차잉원 같은 경우에는 집권 민주 진보당이고요. 한고위는 중국 국민당입니다. Well, exactly right. And and Mr. Han is a 62-year-old man who has re- said to, from some people's perspective at least, said to come out of relative obscurity, becoming the party's presidential candidate in a phenomenon that many people there are dubbing the Han Tide. He was relatively unknown for the two years previous to that. I did mention that his party, the KMT party, is seen as a China-friendly party. Sure. Uh, Mr. Han himself uh, triggered controversy after he had meetings with several senior officials in China earlier this year. 네. 그래서 이제 여론 조사 1위로 국민당의 대선 후보로 사실상 확정이 됐기 때문에 이렇게 대결 구도로 볼수 있을 것 같고요. 여러 가지 쟁점들이 있습니다. 사실 우리가 뭐 미중 무역 갈등 얘기도 많이 했죠. 그것도 있고요. 홍콩 시위도 조금 전에 얘기를 했었지만 마찬가지로 대만과 무관하다고는 볼수 없을 것 같고요. 그다음에 중국의 여러 가지 어 압박 홍콩에 어떤 영향을 미치는지 또 대만의 영향 등등 어 이런 것들이 좀 쟁점으로 부상할 것이다 라고 외신은 분석을 하고 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number five, China's economy grew 6.2% in the second quarter from a year ago, posting the lowest growth since 1992, the earliest quarterly data on record. 중국의 올해 2분기 경제 성장률이 6.2%로 집계돼 통계 작성 이후 최저치를 기록했습니다. So although the growth is low, as the headline mentions, the lowest since 1992, that figure of 6.2% released by the National Bureau of Statistics there in China was in line with forecasts by analysts. Uh, It was down from 6.4% in the first quarter. In addition, GDP figures there are also within the government's target range of 6 and 6.5% for the entire year, again down slightly from 6.6% growth posted in 2018. 지금 말씀해 주신 대로 2분기 경제 성장률 같은 경우에는 블룸버그 등이 집계한 시장 예상치 6.2%에 딱 들어맞는 그런 수치라고 볼수 있을 것 같고요. 하지만 앞으로 중국의 분기별 경제 성장률은 이제 좀 하향 추세에 접어들었다라고 보고 있는 것 같습니다. Now, of course, in response, Beijing has introduced measures this year to boost the economy there, but these measures have been Perhaps many have said not strong enough to offset one, a domestic slowdown, and two, softening of overseas demand, which of course is largely attributed to the trade dispute with China's largest trading partner, the U.S. Mm, indeed. 어, 또 작년 중국의 경제 성장률 같은 경우에는 6.6%였거든요. 근데 1989년 천안문 민주화 시위 유혈 진압 사건 그 여파로 중국 경제에 큰 충격이 가해진 1990년 그때는 이제 3.9%까지 떨어졌었는데 그 이후 가장 낮은 수준으로 이번에 떨어진 것을 볼수 있었습니다. Let's check our final headline. Headline number six. Asian countries are on track to top 50% of global GDP by 2040, according to a recent study. 아시아 국가들이 오는 2040년에는 전 세계 GDP의 절반 이상을 차지할 것이라는 전망이 나왔습니다. And the recent study in question here comes from McKinsey and Company in partnership mm-hmm. with an organization known as MGI. The name of that study was Future of Asia. Asia, pardon me. And in that study, they did say that the 21st century will be characterized by a pivot toward Asia and business 
and market leaders do need an accurate picture, of course, of what is going on in Asia, hence the reason for the study. But in the report, the phrase is called Asia's future is now. 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 아, 뿌듯한 그런 기분이 들었습니다만 이제 말씀해 주신 대로 맥켄지 앤 컴퍼니가 어제 발간한 아시아의 미래 보고서 내용입니다. 보고서는 지난 2000년까지만 해도 아시아가 이제 각국 물가를 감안했을 때전 세계 어, 국내 총생산 합계의 30% 정도를 차지했는데 그쳤지만 이제 2040년이 되면 은 절반 이상에 달하는 동시에 또 소비자의 40%가량을 떠맡을 것이다. 이렇게 내다봤습니다. All right, well, those were our headlines for this morning. Proud as an Asian myself. Let's, uh, give <laughs> and, out the... <laughs> and proud myself to uh, live in live Asia. Live in Asia, yes. yes. Let's give out the quiz. Our quiz today, a package that is delivered to your door can also be referred to as a blank. Is that number one, parcel, or number two, pardon? 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 <laughs> you have to say that word that way. <laughs> 네, 맞아요. 어, 이 단어는 꼭 이렇게 말을 해야 되는 거죠. 1번 parcel 또는 2번 pardon 중에서 소포, 택배를 뜻하는 또 다른 표현 골라주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Let's listen to a song and when we come back, we'll take a look at our news focus stories. This is McFly, All About You.